赵王朝镇魔司，除魔未到，可笑。殊不知妖魔易除，心魔难解。待我往生教取得灵元秘法之时，便是你镇魔司灭亡之日。这小破村儿，一无妓院，二无酒肆的，都在这守了三天了，半只树妖的影子都没见到，是不是情报出错了？西南昆地宫封印之前确有异动，但只有这个村子离封印最近。按照卷宗记载，神木村村民的确是在侍奉灵元巨树。随着大赵王朝开疆扩土，神木村村民被发现后，逐渐被同化。便再无祭奠灵元巨树的记录，怎么偏偏这个时候？这么说，这个村子有问题。哎、灵元种子在现人间，神木村已遭侵染，速速撤离，不得有误。张统领的撤令。撤！我们这才刚查出点线索啊！老爷子此举必有深意，先找办。老爷子不是让大伙撤吗再强的妖怪也有其弱点，不观察，不像你们这样一通乱砍，指不定谁给谁收拾。
你叫什么？千刀的，放炮！你们先喊一声，快走！唐凌风，你敢违抗军令，私自放纵神木川村民！屠村一事，实在是迫不得已。如你们所见，神木村树妖肆虐源于昆地宫所封印的灵元巨树，哦，一旦被其侵染，便化作枯木，无药可救。若非当日我一纸撤令，恐怕……老爷子，我等日前一路追击往生邪教，直至西南，而今西南异动，树妖肆虐，其中定有牵连。恳请老爷子让我等彻查神木村一案。然而，西征一役，镇魔司损兵折将，幸得你四人不辱使命，保住前天封印。老夫万万不得让你四人再去冒险呐、啊！这次案件已交由尹监处理，你们不要再管了。可尹监如此做派？属下不明白，有什么不明白、啊？不就是尹间的人命，不如你们民间的值钱吗？尹间饕餮其少吏唐凌风，参见统领大人。穷奇饕餮二奇，不辱使命，肃清神木村。灵元巨树已被彻底烧毁。怎么就你一人？其他人呢？本来还有一个人的，不过。被这个唐大人给杀喽！唐凌风，可有此事？属下收到的密令，是肃清神木村一切被侵染的活物，包括我自己。这是头一回见到杀了自己人还这么理直气壮的。眼尖的人本就如此。那还要留他们在这干什么？唐木琴行使路易，参见统领大人。我等奉命清查神木村现场，饕餮其起始破军，的确丧命唐大人的火刑傀儡之下，但其已有被灵元侵染的迹象，我已命人烧毁神木村所有树木遗骸，以防侵染扩散。统领大人，我等不要再说了。既然神木村一事已了，尔等勾归其位，下去吧。可是，老爷子。听说尹坚在神木村又折了两个旗的人。哎，听说有一半人就是姓唐的小子杀的。尹坚修炼邪术，自相残杀，杀光了最好。也不知道张统领留着他们干嘛。就是。哎，别老绷着脸了，嘴碎的人比比皆是。你耷拉着脸又吓不跑他们，还落他自个儿不开心，何必呢？谁说下不跑的？哎呀，行了，任务都完成了，你开心点嘛。小唐唐，小木匠，大庭广众别那么叫我。小了，走，大哥请你喝酒，给你接风。小童呢？小童买菜去了。哎，对了，我跟你说个事儿啊，那个被你杀掉的饕餮奇奇史，我杀的是树妖。啊，行行行。反正他欠我钱，现在还不上了，所以今天晚上的酒钱你付。
去算什么穷喝酒？老弟呀、啊，听哥哥一句劝，以后少在公堂上跟民间的人对着干。咱们尹间的人最重要的就是。哎哎哎有进步，小童，你的机关再往后射一尺，指不定踩进去的就是我。哼！你这机关也就抓着你大哥我，我们小躺堂可是堂门后人呐、啊，你以后别再班门弄斧了，每次受罪的都是我。哼，风哥哥都说我进步了，对。冯哥哥，我什么时候能加入真魔寺呀？瞧瞧这身官服多威风！你，女孩子家家去什么真魔寺？破地方有啥好待的？冯哥哥，饭菜都热好了，我们进去吃吧。哎、小丫头子，有了你冯哥哥就不要你大哥了，是不是？你给我回来，陆涛，你放我下来！哎。哎你的五行傀儡，木水火土都齐了，唯独缺金。这个呀，是我上个月初八执行任务的时候，在一个古墓里发现的。你看，应该是哪位机关大师所著。这刀身上有机关细纹，估计是内有乾坤。虽然说不是金的，好歹也算个铁傀儡。反正我就送给你了，我又不懂啥机关之术，该怎么用，自己研究。呦呦呦呦呦呦呦，小糖糖，让我感动了。自我唐家满门残造公输家屠戮，这莫斯虽许我容身之所，却换来引荐腥风血雨十数载。真正待我犹如至亲，视我为手足兄弟者，只有二位。大哥。小童，我先干为敬。哎，喝酒就喝酒，哪来这么多文绉绉的词儿啊？对。说多了，就是拿自己当外人了。来，干，干。舒大人果然天纵奇才，用灵元巨树的残骸打造出巨神傀儡。倘若发动，那必是惊天地之能，泣鬼神之威啊！只可惜啊，若没有鲁班下卷中的灵元秘法，它终究只是一块废铁罢了。奉茶，顾左氏此番前来，莫不是向本座问罪的？他人何罪之有
。故作是费尽心思为本座寻得了三颗灵元种子，用来弥补巨神傀儡当年被毁掉的部分。本座没有跟往生教打声招呼，便私自用了一颗，还被镇魔司一把大火烧成了灰烬。难道顾佐是不觉得本座此举过于冒失吗？公叔大人此举，既验明了陵园种子的真伪，又试得了陵园巨木的暴虐脾性，更得知其成型之前，五行巨火，一举三得，谈何问罪？况且这陵园种子既已交于大人之手。怎么用，全凭大人定夺。哈哈哈哈哈！顾作氏可真会说话呀。想必此番前来，并不是籍贯我公叔家的茶香吧？说吧，是不是灵元秘方？有消息了？大人可记得十二年前，公叔家的叛徒？公输赢，记载着陵园秘法的鲁班下卷和这位公输家的叛徒，可都在镇魔司里待着呢。贪污其起始，陆大人可在？谁呀、啊？大半夜的，奉张头入狱。哎宣，陆大人，今天议事。大哥，嗯，你要去哪儿？我都陪你去。嗯，就是说没没没喝几下，咱等会儿回去，咱咱回去去去去去。唐大人，请留步。属下，毫无其起始。陆失之物，而此物更是关乎大赵王朝的军功布防。莫非这个公叔奇在圣上面前参我一番？老夫都不知道，这鲁班残卷竟然藏在我司万卷丛书之中。陆大人，你说此物当还不当？既有生命在前，当还。既然陆大人已有定，那便去吧。陆大人，你服役于我镇魔司多久？回唐岭，十年有余。是十二年零九个月又二十二天，去吧。是。大哥。你进来，唐大人请。老爷子，刚才的谈话你都听到了吧？属下只是一时好奇。罢了，这件事情本该告知于你。你可记得十二年前？
，十二年前参与使命。放下！你们快走！世家乃我朝重臣，其城防机关、军功器械遍布大赵王朝的每一个角落。他让你们交出鲁班下卷，也只需一纸军令。可如此，大家却偏偏对你小小唐门痛下杀手。为何？十二年前。公叔家出现一位汉人，此人在唐门交出鲁班下卷之前，便窃走此，更是逃之我真魔私藏匿起来。所以，公叔家找不到鲁班下策，便迁怒于我唐家。风儿，你过来。看看，可识此物？老夫发现的鲁班书残卷，正是放在此盒之中。这是我唐家的几块盒。不对，这盒子被动过手脚，用了别的机关术重新上锁，正合老夫的特点。这本鲁班下卷。在藏之我镇魔司之前，便已是残本，而被撕走的这其中部分，才是公叔家一直寻找之物。老爷子，既然你知道是残本，为何还让陆大哥送回去？十二年零九个月又二十二天，陆隐是唯一一个。在唐门惨案发生前七日，被纳入我镇魔司的人，当年乃是陆统领掌管我司大小事，我便没有过问。可如今想来，也太巧了吧，小童。机关鼹鼠一窍不通，怎会是公叔家的人？是，或者不是，一试便知。嗯、此番出城，必经福林岔口，望左，武林渡口为公叔家地段，他们已派人到渡口接应。陆隐。
若真是公叔家族的叛徒，他必往右绕行，以防身份败露；如若往右，则证明他已带上一番才艺，伺机出逃。老夫命令，赶在陆影前面，到福林岔口设伏。必要之时，击杀陆隐，带回鲁班残业大哥，昨夜走那么急，招呼也不打一声。嗨，我这不是生命紧急吗？行了，你赶紧回去，我早聚早回啊。拿来。呃，什么？老弟，哎哎哎，你干什么？这鲁班下卷，在我唐家待了那么多年。我都没有看过，我就是好奇这鲁班下卷，他到底有什么秘密，让老爷子和公叔家都那么想要？这书本来不就是公叔家的吗？哎，怎么，统领大人也想要？哎，这这这后面怎么没了？你不知道这是残本。老老老老弟，我就是个送信儿的，我哪知道那么多呀、啊？如此残本直接送到公叔家，大哥，你这是找死啊！我那那这，哎，行行了，别添乱了，赶紧回去啊！老爷子也有妙计，边走边说，我陪你去。如若大哥往左，直奔公叔家，又到了如何？那你便随他走一趟。陵园种子在现，公叔奇又在此期间索要鲁班下卷，二者必有牵连。你们到了公叔家，查明各种关系。倘若公叔奇胆敢染指八方封印，格杀勿论。什么？你要行刺公叔奇？我看你才不要命了！嘘，小声点。我们到了。二位这么。家主已在殿中等候多时。木木，啊，请随我来。认识，这个小姑娘是木村头村大爷，我放走了她。我当时不知道她的身份，以为她是普通村民。四下无人，先拿下她，我本清楚。
关爷，为什么村百姓深渊？带你过来的人呢？要是你能从公叔家盗出陵园种子，交给张统领。那你可是要升官发财，从此平步青云呢！记得到时候顺便把小童给娶了，让他跟着享享福啊！<笑>大哥，事关人命，不要开玩笑。况且，木木姑娘身份未明，我现在倒是有个计划。大哥，一会儿我独自带着残卷面见公叔齐，拖延时间。木木姑娘，你带着我这位兄弟，选一个隐秘的地方登陆，潜入公叔家盗出种子，立马开溜。我呢，半个时辰之内自行撤退，明白了吧？嗯。这个东西你会打开吗？哼，打不开正好。反正我也没打算交出去。哎，愣着干啥？去呀、啊！你到底是谁？为何会在公叔家？木木本是神木村中的村民，因体质特殊，能感应到陵园神术。多年前便被公叔齐收作家奴，为其寻找陵园种子。我们神木村民世代侍奉陵园神树，本想着若能寻回种子，小心栽培，便可再次扶佑一方百姓。但公叔齐却不知用了什么邪法，让神树暴虐生长，更以活人为食，害死了神木村那么多的村民。这与我何干？恳请大人为我们神木村民伸冤啊！老爷子，您既能救我性命，为何不能替我们唐家满门伸冤报仇？啊、唐家私藏鲁班下卷，我王朝霸业，论罪当诛，何冤之有？老爷子，我求您了，老爷子。啊想伸冤，不成；想报仇，可以。但你得拿出报仇的实力，证明给我看。别哭了，起来吧。带我去看看，这公叔齐到底在用陵园种子做什么勾当？嗯。统领大人，陆隐和唐凌风已顺利进入公叔家。墨家兄弟可有消息？墨家兄弟已按原计划，故意放走陆童，正在追踪你说这陆家妹子上哪儿学的机关术啊？这走走停停麻烦死了。若真如老爷子所说，陆家兄妹都是公叔家的人，那便不足为奇了。我倒觉得，这机关是唐凌风那小子的手笔
。哎，别松酒，赶紧找中午，我先帮你压着。九宫连环步，五步之内便破了这殿前的机关，不错呀。你可以改名换姓，数典忘祖；也可以改头换面，藏于庙堂。但你却改不了这一身的修为，也改不了终究回到这里的命运。由此归家，可喜可贺呀。公输赢，我说老齐，你是不是动了我的机关设计啊？我本来想着走三步就完事儿，结果被你逼的五步才走到大殿中央。嗯，改的还行，有点进步。你要的东西我带来了，要验一验吗？哼，唐门机关盒，想考我那你可想多了，爷我今儿回来就没想着要走出去。这是何物？巨神傀儡，家主急于找灵元秘法，便是为了操控灵元种子启动这庞然大物。你在找什么？木木平日伺候家主。
呦！不信啊？好，我就让他亲口告诉你。人。行傀儡，老齐，小木偶做成自己的样子，你可真够自恋的。十二年前你长出了鲁班下卷，你移交给镇魔斯，我真想不明白，镇魔斯到底给了你什么好处，让你如此的贪卖？每月俸禄十二两。允我安身立命之本。安身立命，哼！那日我在圣上面前告诉你们张统领，你便是我们公主家的叛徒。那个老狐狸竟然把你直接派来了，还送来了一本残卷，怕这是要一石二鸟啊！的确，要么我逃，从此亡命天涯。要么我来，跟你拼个鱼死网破，张骞正好坐收渔翁之利。但这，也总比你拿千万人的性命去启动的破铜烂铁要强得多。破铜烂铁，公子收银。当初你我奉命用这灵元巨树的残骸，打造巨神傀儡，就差把书中的灵元秘法。我本奏明了圣上向唐家索要鲁班下卷，你却倒好。死吞了此卷，假死拳头，害我违背了圣命，被劫持了双腿。不输棋，你冥顽不灵。早知道当初，我就不该去偷那本破书。我应该拉着你一起同归于尽。<笑>可如此，大家却偏偏对你小打开正门，臭想杀人。我也没打。十二年前，公输家出现一位叛逆，我就是个送信儿的。在他的交出翻墙，本来不就是公输？这次，你的仇人不是本座，而是你的好大哥公输银。杀你父母的机关傀儡，那可都是出自他的手笔。公叔齐，给我出来！你应该知道，公叔家的机关困不住我，你逼我自己去找你。偷走了我唐家鲁班下卷，是不是？是。那边没有误会。呀、啊！啊啊啊啊啊啊啊
拿去，听我解释。西南向坤宫。无论是这机关大殿，或是这唐门少主，都难当。若要杀他，先乱其心智。姑叔大人为这一己恩怨必然是柳月后手
回去磨丝再说。唐家人们确实因我而起。当初我与你爹乃忘年之交，公叔其上奏朝廷，向唐家索要鲁班下卷之事，他便已受到奉上，暗中传信于我。嗯，你父亲拿出鲁班下卷，交与我仔细研读，虽凌渊秘法乃严肃至高奥秘。可驱动灵岩巨魔赋予木焰生命，并驾驭这种力量，但其代价，竟是要以活人性命供养。公叔家利用百年前灵渊神术的残骸铸造巨神傀儡，体积巨大，更有灭国之力。若以灵渊秘法将其发动，那便是数以万计的百姓生命涂炭。我与你父亲都知道，此物绝不可出世。站住！站住！站住！我曾劝说公叔齐，但他执迷不悟。就是，我便想着一把大火烧掉巨神傀儡，自己却差点葬身火海。侥幸逃生以后，我只好秘密求助镇魔司的陆统领，将陆班下卷藏于镇魔司中，再由镇魔司出面化解唐家的危机。而我，也从此隐姓埋名，成了镇魔司阴间的一员。但人算不如天算，唐家挥霍陆班下卷之人，却传来陆统领战败失踪的消息。这么死内部大乱，无暇顾及唐家变故。当我赶到唐家之时，公叔齐已下令突进唐家。现在便动手吧！你说什么胡话？你给我停住！回到镇魔寺，自有人能救你。两位大人在此稍后，木木记得此处附近还有船只。你若不杀我，那我接下来的每一句话，你都给我听好了。你可曾想过，五班下卷为何会存放在唐家？先祖鲁班针对灵渊神术，创立灵渊秘法，基于鲁班术中，即为驾驭之法，以为克制之术。灵渊神术一旦成妖，祸乱一方，就必须有人挺身而出。以灵渊秘法将其降服，这便是你唐家的使命。降服封印，那是玉虚仙师的事情。我只要你活着跟我离开这里。<笑>若那仙师的封印当真有用，那公叔岂又怎会拿到灵渊种子？陆统领失踪以后，这魔寺便不再安全。我已道出灵渊秘法，就藏在……我找到船了。好，我们一起回去，找到降服。大哥，你一定要挺住，我带你回家。<笑>
长江满门残草吐露，这莫斯虽朽柔身之所，却换来引剑腥风血雨尸所在。真正待我犹如至亲，视我为手足兄弟者。小唐唐，去吧。说多了，就是拿自己当外人了。我们已经回家了，兄妹三人，去守平房，东都难关。你哭什么？啊，很感动，不是吗？哭够了吗？哦，走。若是老爷子派你们来接应，便帮我把大哥的尸首放到船上。你就这么跟你的恩人说话？恩人，若非我大哥施展了幻术，扰乱了追兵。你以为你能有时间听完陆隐的临终遗言？现在，你有两个选择：要么，把陵园秘法的藏匿地点告诉我们；要么，我兄弟二人杀到你招供为止。嗯嗯嗯上船。老爷子命我兄弟二人跟踪陆头，取回陵园秘法。陆家妹子功夫不咋地，逃跑倒是很厉害。我们跟丢了，只好去公叔家找你们。本想逼着你大哥说出线索，我们好回去交差。谁知，哎。
这个结果。哥哥已经跟我说过无数次，我心里早就有准备了。冯哥哥，你不要自责。别吹了，你觉得他们还不够惨吗小童，你干什么？风哥哥，难道你不喜欢我吗？你有没有觉得这个小女孩有点奇怪？什么？刚才在公书讲，我在方圆百尺内张开幻境，外面的人进不来，里面的人出不去。这小姑娘上哪找的准？哎，你的双手同术，只要是人，必定中招。除非……回来，回来做什么？再让你们拿火回来，将我烧成灰烬吗？唐立峰，那个女孩到底是个什么东西？回来做什么？再让你们拿火回来，将我烧成灰烬吗？难道她就是绿原之术本身？毁掉陵园秘法，便再无人能控制他了。古左师果然是名师出高徒啊！陵园秘法呢？拿来。毁了？你说什么？毁了？眼瞳，这就是你救出来的徒弟
。何德何能，能将陵园神树收作徒弟呀、啊？只要没了陵园秘法，神树他想去哪儿便去哪儿。我们凡躯肉体，哪儿拦得住啊？这个这这。阿若奇，你为本座打造的这副身躯，本座很是满意。谢了，修生。你帮我脱离封印，有助我前夫公输家，夺取晋升回来，更引出灵魂秘法，将其消灭。你到底有何所图？不妨一说。现在只未必出一人。灵岩神树破封重生，他方封印已除其四，想必。应该再也坐不住。快，把四一个二十四七的人，能叫回来的都叫回来，不得有误。是。是你要去哪？趁他未长成，阻止他。凌渊秘法都没了，你拿什么克制他？谁说那是凌渊秘法了？那是……小偷，此二人不是我对手，但说无妨。我大哥藏在这儿的，是铁傀儡的开启之法。难道凌渊秘法藏在铁傀儡之中？那你还愣着干嘛？赶紧打开啊！铁傀儡是我哥用毕生心血打造的，你说打开就打开啊？你不是看过那个卷轴吗？我我没看明白。不好，公叔家的巨神傀儡启动了。凌渊秘法去哪儿，我兄弟二人就去哪儿。你呢？风哥哥去哪，我就去哪。哎，你这铁傀儡到底能不能打开呢？十点紧迫，杜山研究。来看看鱼。哎，老板，你这鱼挺新鲜呀。那可不是，特别新鲜，早上刚刚弄的。素闻墨家兄弟赡养虫蛊，可知何种蛊虫以木为食？我知道，皮蝠。皮蝠又不是蛊虫，无毒无害，谁要那玩意儿？怎么就无害了？那房子被蛀空了，不都是皮蝠害的吗？你想让我用皮蝠把那庞然大物蛀空？我上哪儿给你找那么多皮蝠、啊？哼，无需蛀空
，只需破坏关节。一时半会儿，找不来。需要多久？半个时辰。哥，哎，皮肤家家户户都有，只需找到福王，便可驱动夫躯。四象营听令，在。吴城，领青龙玄武二旗，速速疏散后方百姓。吴某，领朱雀旗后撤三百尺，准备四象伏魔大阵。领令。关闯，在。为我压阵，绝不可让这怪物在前进半步。让你瞧瞧，我有我的厉害。姓唐的小子还挺猛啊！不要分心，多少只蜂王了？五只了，还不够，继续找。哎、没事吧，小唐？我没事。跟上。原来这里就是巨城傀儡的内部。风哥哥，你来过这儿是要不能。
，半个时辰，刚刚好。只有十二只蜂王，顶不了多久。唐凌风，你的铁傀儡弄明白了没？还没有。那你打算怎么办？治不了这巨树，我们都得交代在这儿。找到巨神傀儡的核心，炸了他。量越多，威力越大。哎，那边那个吗？我让你割手腕，你割手指干嘛呀？快跑！快跑魔阵没了！啊！啊！啊！魔阵！哼！妹子，你可千万别松手！之前追杀你，不是我的本人意愿。你为什么坏呀？你上来！还有完没完？跟上！这小心点，小了我的锅啊！唐凌风，你确定没带错路？这路我走过，小心点。老弟，父王开路。唐凌风，我现在只剩下四只父王了，你要再打不开这铁傀儡，我们都得完蛋怎么了？不过是化作根枝叶蔓，与我共生罢了，和你在神木村见过的一模一样。到底是为了什么？我灵元神树是天地灵气凝结而成，主管大地生机。羽虫鸟兽以我为食，广厦万千以我为基。作为回报，世间没有生灵阳寿殆尽，便向我献出躯壳，与我共生，化作永恒。这般是顺应天意，有何不可？我本可与世间万物相辅共存，却偏偏有人逆天而行。前有米兰秘书妄图控制神力，后有玉虚先生污蔑神灵，定我为妖。他更以玉虚道法将我封印百年
后来，我顿悟了，其实这天地之间早已平衡，万物生灵都有了自己应在的位置，唯有人是多余。也只有人，只知索取，不知回报。他们只会移山为地，伐木为田。就如同这巨神傀儡，为了所谓的大赵王朝开疆扩土，耗尽万吨巨木，踏平一片又一片的土地，换来的却只是战火纷飞、尸横遍野。你说的对，公叔家如此，这莫斯亦是如此。人生而逆天，该死！小童乃我至亲，穆家兄弟也曾救我性命。要么把他们都放了，否则我不介意再烧你一回。如你所料。这是大哥最后一次帮你了，以后的路你得自己走了。
，机关泄露，估计是内有乾坤。我大哥藏在这儿的，是铁傀儡的开启之法。出家的机关百变魔力九宫，看走西南向坤宫。看走西南向坤宫。月正东，归月正东归正雷。正推旋风东南。正推旋风东南地。九天，圣域九天，落军宫。大阵还画不画了？我看是不需要了吧。嗯、镇魔司四象营镇压巨神傀儡，暴乱有功。萧校尉，官声一品，其余各骑骑使，方百户亲此。下去吧。明明是我们几个突入内部，九死一生才把那巨神傀儡放倒。哎，凭什么功劳全让他们民间的家伙给占了？算了，老弟，这也不是头一回的事儿了。公输家一行，尔等可有所得凌元种子，统领大人，属下有一事相求，剿灭树妖，收复凌元秘法。他误其录影，虽已牺牲，却当即受功。是否应为其追封爵位？唐凌风
，你是不是忘了，镇魔寺引奸都是戴罪之身、该死之人？录影的事，我自有安排。进来吧。录音的官职由齐美陆同继承，本官命尔等重组饕餮旗，唐林峰官拜其使，前往南方，渗透往生邪教，查明教主所在，立即启程，不得有。得令。锦绣龙袍，纤细困；万里江山，白骨堆。天道邪魔，鬼神精；魑魅魍魉，附身形。这便是引荐，这便是你们的命。果然心思缜密，竟然找到第三颗灵元种子。但如此交付我手，就不怕我在你镇魔寺大殿再种一棵灵元巨树？你要的东西我已经给你了，我要的是你们往生教在南方开枝散叶，为我争取时间。想要扳倒镇魔寺的张统领，光有时间，恐怕还不够吧？何不让剑妾再助唐大人一臂之力？先干为敬，这滴血我为你耗尽。兄弟仗剑走天涯，唯独来生你，在断肠续豪情。江湖远道恨，随谁远？兄弟，留不几年，年岁岁。雨破破江，万马不累，数得清潭四方来为谁？盖世山河，让烟气不忍来。这一生，爱恨与你比沟上，下一世。下辈子，繁华与你交配交，两肋插刀，永不负，暮暮朝朝。愿来生，在花城，共度生离死。微笑，两肋插刀，永不负，暮暮朝朝。愿来生，在花城，共度